Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez notre spécial Money Time avec Unibet pour Noël. Bon, les NBA, ils sont très forts au niveau du marketing. On connaît le Martin Luther King Day, les playoffs. Et puis maintenant, euh, la NBA a programmé cinq matchs de très bon niveau le soir de Noël. Et il faut savoir que tous ces matchs passent à la télévision nationale aux États-Unis. C'est comme si les matchs passaient euh, sur France 2, France 3 et TF1 en France. C'est exactement ça. C'est ABC et ESPN qui vont diffuser euh, ces cinq très belles affiches. Et je vais euh, vous donner mes pronostics pour les cinq rencontres. À 18h, heure française, les Knicks de New York accueillent les Celtics de Boston. Bon, les Knicks, comme Boston, c'est Kaya Kaya, un coup ça gagne, un coup ça perd, mais globalement à la maison, avec le public de Madison Square Garden, avec la pression euh, mise par euh, ce public, euh, les, les Knicks gagnent plus souvent. Euh, on sait que Derrick Rose a été absent, on espère qu'il soit de retour pour, pour ce match face à Boston, je vois euh, une victoire de 3 points dans un match serré. Euh, C'est vrai que Boston a, a manqué Isaiah Thomas, leur meneur à plus de 20 points pendant plusieurs matchs. Euh, donc c'est à voir euh, le jour de la rencontre, euh, qui est présent, qui est absent. Euh, mais dans ce match à événement euh, national, à Madison Square Garden, je vois les Knicks de Porzingis et Kamala Anthony archi motivés pour battre une bonne équipe de Boston. À 20h30, heure française, et je vais commenter ce match euh, pour l'Afrique, Cleveland accueille Golden State. C'est le match de la saison régulière jusque-là. Les deux meilleures équipes de la NBA face à face, les finalistes des deux dernières finales NBA, euh, on ne peut pas survendre une telle affiche. Alors, qui va gagner moi, je vois Cleveland à la maison euh, parce que justement, euh, ils vont vouloir fêter euh, Noël avec leur public, avec une victoire. Autant plus que Cleveland a l'avantage d'avoir joué les deux matchs précédents également à la maison et de se reposer la veille. L'équipe de Golden State se repose la veille parce qu'il n'y a pas de match euh, le soir du 24 dans la NBA. Mais Golden State sera sur un enchaînement de trois matchs à l'extérieur en cinq jours. Donc, ça va être le troisième match à l'extérieur en cinq jours euh, et euh, ça, ça peut engendrer de la fatigue. Quand, quand on fête Noël à la maison avec sa famille, on, on est quand même euh, euh, dans un, une situation plus confortable que quand euh, euh, on se déplace euh, et on, on vit dans les hôtels euh, et on n'est pas vraiment en, en famille. Euh, donc, euh, petite victoire de quatre points euh, pour les Cavs de Cleveland euh, dans ce match au sommet à partir de 20h30, le jour de Noël. Troisième affiche, San Antonio. Vous savez que San Antonio euh, vient de retirer le maillot de Tim Duncan. Et Tim Duncan nous a fait rire parce qu'il a dit, ce soir, j'ai gagné un, un tas de paris parce que je ne suis pas venu en jean et j'ai parlé pendant plus de 30 secondes euh, à 20 000 personnes dans la salle de San Antonio. Euh, il est connu pour être tellement timide et avoir de parole et il s'habillait toujours en jean. Tony Parker a dit, Tim Duncan, c'était mon modèle, sauf pour les fringues. Bon, tout ça, c'est assez drôle. Euh, ça a marqué la semaine de San Antonio. Et je verrais bien San Antonio euh, vouloir fêter Tim Duncan et Noël avec son public à la maison face à Chicago. Euh, J'ai déjà expliqué cette semaine que Chicago euh, est un peu en, en crise. On sait que Jimmy Butler euh, a beaucoup critiqué euh, son équipe après une grosse défaite à la maison contre Milwaukee. Euh, donc, euh, San Antonio devrait euh, remporter euh, le match d'environ 6 points. Vous pouvez même jouer l'écart euh, pour euh, gonfler la cote euh, et pourquoi pas chercher des combinés euh, quand je vous donne euh, le favori qui joue à la maison euh, pour gagner un match. Euh, ils, ils vont mieux jouer au aussi les cars et peut-être même un combiné euh, pour gonfler vos gains. Et ça vous aidera à payer les cadeaux de Noël pour votre famille, n'est-ce pas? À 2 h du matin, nous avons Oklahoma City qui accueille euh, Minnesota. Bon, j'ai beaucoup parlé de Minnesota cette semaine euh, dans notre magazine euh, Money Time. Euh, à, à la maison, Oklahoma City peut gagner de 7-8 points contre Minnesota ou, ou, ou peut-être même jouer une, un écart de 10, 12, 14, 15. Et, et là, vous pouvez avoir un cote euh, 
intéressant. Euh, on pourrait très bien parier euh, sur plus de 20 points et un nouveau triple-double de Russell Westbrook parce que dans un match sur deux de cette saison, il fait un triple-double. Il est à 50 triple-doubles pour sa carrière. Euh, donc, c'est du niveau de Jason Kidd, Magic Johnson et, et de Oscar Robertson, monsieur triple-double au début des années 60. Victoire facile, donc, à 2h du matin à Oklahoma City face à Minnesota. Et pour clôturer euh, cette fantastique soirée de Noël, à 4h30 du matin, le derby de Los Angeles. Les Lakers accueillent les Clippers. Bon, les Lakers accueillent les Clippers. Les deux équipes jouent dans la même salle. Donc, il n'y a pas de déplacement. Euh, C'est juste les, les couleurs autour du terrain. Euh, ça va être plutôt euh, du mauve et, et du doré plutôt que du bleu et du rouge euh, parce que euh, c'est les Lakers euh, qui reçoivent euh, pour ce match. Mais bon, les Lakers, ils ont perdu 9 sur 10. Ils ont perdu 9 sur 10. Ils étaient à 10 victoires, 10 défaites. On les voyait peut-être en play et après, ils se sont complètement écroulés. Bon, c'est une équipe très jeune. C'est comme Minnesota. Euh, ça manque de, de leaders expérimentés. Euh, et... Bon, là, malgré l'absence de Blake Griffin, c'est un joueur majeur des Clippers, je vois bien les Clippers vont porter euh, ce match de 6 ou de 8 points euh, dans le Staples Center. Blake Griffin va se faire opérer. Petite opération du genou, il sera de retour en janvier. Mais les Clippers ont assez d'atouts pour gagner quand même face aux Lakers malgré euh, euh, son absence. Il faut savoir aussi euh, que les Lakers auraient fait trois déplacements en cinq jours avant de revenir à Los Angeles. Donc, il peut y avoir de la fatigue euh, chez les Lakers. Et, et vraiment, euh, les Clippers euh, sont archi-favoris pour ce dernier match, le soirée de Noël. Je vous invite à participer à notre jeu NBA de Noël avec Unibet. C'est le jeu du meilleur euh, pronostiqueur. Donc, parmi ceux euh, qui ont les meilleurs pronostics euh, pour les cinq rencontres de la soirée de Noël en NBA, vous allez pouvoir gagner 10 maillots NBA et 10 paris gratuits. N'oubliez pas, vous pouvez participer jusqu'au début du premier match de la soirée de Noël. C'est la fin de notre numéro de Money Time spécial soirée de Noël. Prochain rendez-vous, mardi prochain, avec votre magazine NBA sur Unibet Money Time. Bye bye!